தண்டாயுத பாணி சிலைக்கு நான்கு விதமான அபிஷேக பொருட்கள் மட்டும்தான் உபயோகிக்கப்படுகிறது அவை நல்லெண்ணெய் பஞ்சாமிரதம் சந்தனம் விபூதி என்பவை பன்னீர் மார்கழி மாதத்தில் மட்டும் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது இவற்றில் சந்தனம் பன்னீர் தவிர மற்றவையெல்லாம் தண்டாயுத பாணியின் சிரசில் வைத்து உடனே அகற்றப்படுகிறது முடி முதல் அடிவரை அபிஷேகம் என்கிற முழு அபிஷேகம் சந்தனத்திற்கும் பன்னீருக்கும் மட்டும்தான் இதில் சிரசு விபூதி என்பது சித்தர் உத்தரவால் பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படுகிற ஒரு பிரசாதம் கிடைப்பது மிகவும் புண்ணியம் பல நோய்களுக்கு மருந்தாகவும் அது விளங்குகிறது நாளொன்றிற்கு ஆறு முறை தண்டாயுத பாணிக்கு அபிஷேகம் அலங்காரம் செய்யப்படுகிறது இது ஐந்து முதல் ஏழு நிமிடங்களுக்குள் முடிந்துவிடும் அபிஷேகம் முடிந்து அலங்காரம் செய்துவிட்டால் பின்னர் அடுத்த அபிஷேகம் வரை மாலை சாற்றுவதோ பூக்களால் அர்ச்சனை செய்வதோ கிடையாது இரவில் முருகனின் மார்பில் மட்டும் வட்ட வடிவில் சந்தன காப்பு சார்த்தப்படுகிறது சிலையின் புருவங்களுக்கிடையில் ஒரு பொட்டு அளவுக்கு சந்தனம் வைக்கப்படும் முன் காலத்தில் சந்தன காப்பை முகத்திலும் சார்த்திக் கொண்டிருந்தனர் பின்னர் இந்த முறை மாற்றப்பட்டது தண்டாயுதபாணி சிலை மிகவும் சூடாக இருக்கும் இரவு முழுவதும் அந்த சிலையில் இருந்து நீர் வெளிப்படும் இந்த நீரை அபிஷேக தீர்த்தத்துடன் கலந்து காலை அபிஷேகம் நடக்கும் போது அங்கு இருக்கும் பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக விநியோகம் செய்கிறார்கள் இந்த பிரசாதத்தின் மூலம் பக்தர்களுக்கு பலவித நோயும் தீர்ந்து போகும் தண்டாயுத பாணியின் சிலையில் நெற்றியில் ருத்ராட்சம் கண் மூக்கு வாய் தோள்கள் கைவிரல்கள் போன்றவை மிக அற்புதமான ஒளியால் செதுக்கப்பட்டது போல் தெளிவாக இருக்கும் இது போகரின் கைவண்ணமாகும் தண்டாயுத பாணியின் சிலையை சுற்றி எப்போதும் ஒருவித சுகந்த மனம் பரவி நிற்கும் இதுவரை ஒருபோதும் வெளியே உணர்ந்திராத வாசமாக அது இருக்கும் இந்த சிலையை செய்ய போகர் எழுத்துக்கொண்டது ஒன்பது வருடம் இதற்காக நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மூலிகைகளை பல இடங்களில் சென்று தேர்வு செய்து கொண்டு வந்தார் போகர் எண்பத்தி ஒரு சித்தர்கள் இந்த நவபாசனத்தை போகர் சொற்படி தயார் செய்தனர் இது பொதுநலத்துடன் செய்யப்பட்டதால் காலமும் இயற்கையும் தன் சீற்றத்தை குறைத்துக் கொண்டு சித்தர்களுக்கு உதவி செய்ததாக ஒரு தகவல் போகர் இகபரத்தில் இருக்கும் போது தன் மனைவிக்கு கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற முருகனை மேற்கு திசை நோக்கி பிரதிஷ்டை செய்தார் இதனால் மலைநாட்டில் உள்ளவர்களுக்கு பழனி முருகன் குலதெய்வமானார் கல்லில் சிலை செய்து பிரதிஷ்டை செய்து கட்டிய எத்தனையோ கோயில்கள் சிதலமடைந்து போயும் நவபாசனத்தால் சிலை செய்த இந்த கோவில் மேலும் மேலும் வளர்ந்து கொண்டிருப்பதன் காரணம் சித்தர்தான் என்பது பலரின் எண்ணம் தண்டாயுதபாணி சிலைக்கு இடது பக்கத்தில் ஒரு சின்ன மரகத லிங்கம் உள்ளது வலது பக்கமாக சென்றால் தீபம் காட்டினால் மட்டும்தான் அந்த லிங்கத்தை பார்க்க இயலும் பழனியில் இரண்டு மரகத லிங்கம் உள்ளது ஒன்று முருகர் சன்னதியில் இன்னொன்று போகர் சமாதியின் மேல் இரண்டுமே போகர் பூஜை செய்ததாக வரலாறு வருகின்ற பதிவில் போகர் பெருமானின் வரலாறை காண்போம் எங்களோடு இணைந்திருக்க பயோஸ்கோப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்